ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో మానవ శరీరంలో రక్తం నిర్వర్తించే విధులతో పాటుగా మానవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్త కణాలు ఎన్ని రకాలు వాటి యొక్క పాత్ర ఏమిటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మానవ శరీరంలో రక్తం నిర్వర్తించే విధులు రక్తం పోషక పదార్థాలని రవాణా చేసింది మన శరీరానికి కావాల్సిన అవసరమైనటువంటి పోషక పదార్థాలని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి రక్తం ద్వారా రవాణా అనేది జరుగుతాయి అలాగే విసర్జక పదార్థాలు రవాణా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ పదార్థాలని కూడా ఈ రక్తం సరఫరా చేస్తుంది అలాగే ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రవ రవాణా అనేది చేస్తుంది మన శరీరంలో రక్తంలో ఆక్సిజన్ శాతం అనేది ఉంటుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఆక్సిజన్ వాయుని అందిస్తుంది అలాగే హార్మోన్ల రవాణా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి హార్మోన్లు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఈ రక్తం ద్వారా సరఫరా అవుతాయి అలాగే శరీరం యొక్క పిహెచ్ సమతుల్యం శరీరంలో ఉండేటువంటి పిహెచ్ స్థాయిని ఈ రక్తం సమతుల్యంగా ఉంచడం జరుగుతుంది అలాగే ద్రవ సమతాస్థితి రక్తం అనేది ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది అలాగే ఒంట్లో మనకి కావాల్సినటువంటి వాటర్ యొక్క స్థాయిని కూడా ఈ సమానమైన స్థితిలో రక్తం ఉంచుతుంది అలాగే శరీర ఉష్ణోగ్రత క్రమత మన శీతాకాలంలో మనకి చలి బాగా పడుతున్నప్పుడు కండరాలు ఉనుకుతాయి కదండి ఆ కండరాలు ఉనుకుతున్నప్పుడు రక్తం అనేది వెచ్చదనం అయ్యి ఒంట్లో ఉన్న అన్ని భాగాలకి వెచ్చదనాన్ని చేరవేస్తుంది అలాగే వేసాకాలం వచ్చేసరికి మన ఒంట్లో కొంచెం చల్లదనాన్ని కల్పించడం కోసం కూడా ఇది కృషి చేస్తుంది అలాగే రోగకారక పదార్థాల నుంచి రక్షణ మన శరీరంలో చాలా వరకు రోగాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ ఆ రోగాల్లో కొన్ని రోగాలని రక్తం వాటి అంటే వచ్చే రోగకారక పదార్థాల నుంచి రక్షణ కూడా కల్పిస్తుంది అలాగే రక్త స్కందన చర్య ఈ రక్త స్కందన చర్య అనేది మనకి ఏదన్నా దెబ్బ తగిలితే రక్తం కారిపోతూ ఉంటుంది కదా అది కట్టు చేస్తూ ఈ రక్త స్కందన చర్యలు కూడా తన యొక్క విధులు నిర్వహిస్తాయి ఇవి రక్తం నిర్వర్తించే విధులు ఇప్పుడు మనం అసలు మన శరీరంలో ఎన్ని రక్త కణాలు ఉన్నాయి అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం మానవ శరీరంలో మూడు రకాలైనటువంటి రక్త కణాలు ఉన్నాయి అవి ఎరిత్రోసైడ్స్ మొదటిది వచ్చి ఎరిత్రోసైడ్ దీన్ని ఎర్ర రక్త కణాలు అని కూడా అంటారు సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ల్యూకోసైడ్స్ వీటిని తెల్ల రక్త కణాలు అని కూడా అంటారు థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి రక్త పలకికలు వీటిని ఫ్లేట్లెట్స్ అని కూడా అంటారు ప్లేట్లెట్స్ అని కూడా అంటారు అయితే ఈ మూడు వాటిల్లో ఎర్ర రక్త కణాలు రక్త పలకికల కంటే కూడా మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తెల్ల రక్త కణాలు ఈ తెల్ల రక్త కణాలు అనేవి ప్రతి మనిషిలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ తెల్ల రక్త కణాల గురించి తెలుసుకుందాం వీటిని ఇవి తెల్ల రక్త కణాలు అనేవి వర్ణరహితంగా ఉంటాయి అంటే రంగు లేకుండా ఉంటాయి దీనికి కారణం ఈ రక్త కణాల్లో హిమోగ్లోబిన్ అనేది లోపిస్తుంది ఇది కేంద్రక సహిత కణాలుగా మనం వీటిని చెప్పవచ్చు తెల్ల రక్త కణాలు ఏర్పడే విధానాన్ని ల్యూకోపాయిసిస్ అంటారు తెల్ల రక్త కణాలు ఏర్పడే విధానాన్ని ల్యూకోపాయిసిస్ అని అంటారు ఇవి క్రమరహిత ఆకారంలో గోళాకారంగా ఉంటాయి ఇవి క్రమరహిత ఆకారంలో గోళాకారంగా ఉంటాయి క్రమరహిత ఆకారం అంటే అమీబాను పోలి ఉంటాయండి ఇవి ఇక ఇవి ఎర్ర రక్త కణాల కంటే పరిమాణంలో పెద్దగా ఉండి తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి అంటే ఎర్ర రక్త కణాల సైజు కంటే పరిమాణంలో ఇంకా పెద్దగా ఉంటాయి కానీ తక్కువ సంఖ్యలో మాత్రమే మానవ శరీరంలో ఇవి ఉంటాయి తర్వాత సాధారణ స్థితిలో అంటే మామూలుగా ఒక మనిషి మామూలుగా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఘన మిల్లీమీటర్కు ఐదు వేల నుంచి తొమ్మిది వేల వరకు ఐదు వేల నుంచి తొమ్మిది వేల వరకు లేదా ఆరు వేల నుంచి పదివేల వరకు మాత్రమే ఇవి ఉంటాయండి నెక్స్ట్ వ్యాధి సంక్రమణ అంటే మనకి కొన్ని వ్యాధులు వస్తాయి అలర్జీ అనేవి అలర్జీలో కొద్దిగా పెరిగిన తెల్ల రక్త కణాలు సంఖ్యను లూకోసైటోసిస్ అంటారు అంటే అలర్జీ వచ్చినప్పుడు మనం చేసే పనుల వల్ల వాటి నుంచి తను రక్షించుకోవడం కోసం శరీరం ఈ రక్త కణాలని కొంచెం రక్త కణాలు అదే తెల్ల రక్త కణాల శాతాన్ని కొంచెం పెంచుతుంది అలాగే ఆ ఒక్కొక్క కొంతమంది వ్యక్తుల్లో అండి అసాధారణ సంఖ్యలో పెరిగిన తెల్ల రక్త కణాలు లూకోమియా అనే ఒక రకమైన క్యాన్సర్ని కలిగిస్తాయి అంటే తెల్ల రక్త కణాలు బాగా ఎక్కువగా పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి 
దాని వల్ల మనకి ల్యూకోమియా లూకేమియా అనే ఒక క్యాన్సర్కి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య క్షీణించడాన్ని లూకోసైటోఫీనియా అంటారు తెల్ల రక్త కణాల యొక్క సంఖ్య క్షీణించడాన్ని లూకోసైటోఫీనియా అని అంటారు ఈ తెల్ల రక్త కణాల సంఖ్య చాలా వరకు కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే క్షీణించే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు లింప్ కనుముల్లో అంటే లా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి లింప్ కనుపుల్లో తెల్ల రక్త కణాలు లింప్ కనుపుల్లో థైమస్ లేదా బాలగ్రంథిలో థైమస్ గ్రంథిలో థైమస్ లేదా బాలగ్రంథిలో మరియు ప్లేహం ప్లేహంలో కూడా ఇవి ఉత్పత్తి అవుతాయి వీటి యొక్క జీవితకాలం పన్నెండు నుంచి పదమూడు రోజులు మాత్రమే తెల్ల రక్త కణాల యొక్క జీవితకాలం పన్నెండు నుంచి పదమూడు రోజులు మాత్రమే ఈ తెల్ల రక్త కణాలను లూకోసైడ్స్ పాగోసైడ్స్ శరీర రక్షక భటులు శరీర పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు అంటే తెల్ల రక్త కణాలకు మరొక పేర్లు లూకోసైడ్స్ పాగోసైడ్స్ అలాగే శరీరం యొక్క రక్షక భట్లు అలాగే శరీరం యొక్క పారిశుద్ధ కార్మికులు అనే పేర్లతో కూడా మనం తెల్ల రక్త కణాలని పిలుస్తారండి అలాగే లూకోసైడ్స్ అంటే అంటే తెల్ల రక్త కణాలకు మరొక పేరు లూకోసైడ్స్ ఈ లూకో అంటే శ్వేతవర్ణం సైడ్స్ అంటే కణాలు అని అర్థం అంటే శ్వేతవర్ణపు కణాలుగా మనం చెప్పవచ్చు తెల్ల రక్త కణాలు తర్వాత భక్షక కణాలు లేదా పాగోసైడ్స్ ఈ పాగోసైడ్స్ అంటే ఇవి అమీబాలాగా ముందుకి కదులుతూ శరీరంలో ప్రవహించినటువంటి క్రిములను భక్షిస్తాయి కాబట్టి భక్షక కణాలని లేదా పాగోసైడ్స్ అని అంటారు అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి శరీర రక్షక బొటులు పోలీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ బాడీ వ్యాధికారక జీవుల నుంచి మన శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి కాబట్టి వీటిని శరీర రక్షక బొట్లు అని కూడా అంటారు అలాగే శరీరం యొక్క పారిశుద్ధ కార్మికులు శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను ఇవి చీము రూపంలో బయటకు పంపిస్తాయి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను ఇవి చీము రూపంలో బయటకు పంపిస్తాయి ఈ యాక్చువల్గా తెల్ల రక్త కణా తెల్ల రక్త కణాల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ తెల్ల రక్త కణాలని వాటి యొక్క ఉనికిని బట్టి మళ్ళీ రెండు రకాలుగా విభజించారండి తెల్ల రక్త కణాలు కనికల ఉనికిని బట్టి అంటే గ్రానిల్స్ అంటారు కదా ఈ గ్రానిల్స్ ఆధారంగా వీటిని రెండు రకాలుగా విభజించారు అది ఒకటి గ్రానిలోసైడ్స్ అంటే కనికాభ కణాలు కనికాభ కణాలు రెండోది ఎగ్రాన్యులోసైడ్స్ కనికాభ రహిత కణాలు ఒకటి కనికాభ కణాలు ఇంకోటి కనికాభ రహిత కణాలు వీటిని ఇంగ్లీష్లో గ్రానిలోసైడ్స్ ఎగ్రాన్యులోసైడ్స్ అని కూడా అంటారు కనికాభ కణాలు గ్రానిలోసైడ్స్ ఈ కణాల యొక్క జీవ పదార్థంలో అనేక రకాలైనటువంటి కనికలు ఉంటాయి అంటే గ్రానిల్స్ ఉంటాయి వీటిని బహురూప కేంద్రక తెల్ల రక్త కణాలు అని అంటారు కేంద్రకం అనేక తమ్మె ఇందులో కేంద్రకం అనేక తమ్మెలను కలిగి ఉంటుంది వీటి యొక్క జీవ పదార్థ రంజక లక్షణం ఆధారంగా ఈ వీటి యొక్క కనికాప కణాలు అంటే గ్రానిలోసైడ్స్ని మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు అందులో మొదటిది ఎసిడోపిల్స్ లేదా ఇస్నోపిల్స్ ఆమ్ల రంజకాలైనటువంటి ఇయోసిన్ను గ్రహించే పెద్ద రేణువులుగా మనం ఇస్నోపిల్స్ని చెప్పవచ్చు ఆమ్ల రంజకాలైనటువంటి ఇయోసిన్ను గ్రహించే పెద్ద రేణువులుగా మనం ఇస్నోపిల్స్ని చెప్పవచ్చు వీటి యొక్క ఈ వీటి యొక్క రేణువులు అనేవి జీవ పదార్థంలో ఉంటాయి ఇవి మొత్తం లూకోసైట్లో అంటే తెల్ల రక్త కణాల్లో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఉంటాయి లూకోసైడ్స్ మొత్తంలో వీటి యొక్క శాతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే వీటి యొక్క కేంద్రకం రెండు తంబెలను అంటే రెండు లంబికలను కలిగి ఒక వంతెన ద్వారా కలిపి ఉంటుంది అంటే రెండు రక ఒక రెండు తంబెల్లాగా ఇలా ఉండి మధ్యలో ఇలాగా తీగ ద్వారా కలిపినట్టు ఒక వంతెనలాగా ఉంటుంది ఇవి అలర్జిక్ ప్రతి చర్యల్లో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి మనిషికి వచ్చేటువంటి అలర్జీ యొక్క వ్యాధులలో వీటి యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది ఈ చర్యల్లో వీటి వీటి యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది కూడా ఇవి అలర్జీ కారక అనే పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నప్పుడు వీటి సంఖ్య అనేది విపరీతంగా పెరగడాన్ని ఇసినోపీలియా అంటారు అలర్జీ కారక పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా పా పోరాడుతున్నప్పుడు ఈ ఇస్నోపిల్స్ లేదా ఇస్నోపిల్స్ అనేవి వీటి యొక్క సంఖ్యను విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి దీన్ని ఇసినోపీలియా అని అంటారు ఇక ప్రతి జనక ప్రతిరక్షక సంక్లిష్టాలను ఇవి తొలగిస్తాయి ప్రతి జనక ప్రతిరక్షక సంక్లిష్టాలను ఇవి తొలగిస్తాయి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇందులో బేసోపిల్స్ ఇవి క్షార రంజకాలతో చర్య చూపుతాయి ఇవి క్షార రంజకాలతో చర్య చూపుతాయి అందువల్ల వీటిని బేసోపిల్స్ అని అంటారు 
ఇవి తెల్ల రక్త కణాలన్నిటిలోనూ అతి తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి అతి తక్కువ సంఖ్యలోని రక్త కణాలుగా మనం బేసి బేసోబిల్స్ని చెప్పవచ్చు తెల్ల రక్త కణాలు ఇవి మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో కేవలం సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతం మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ఒక క్యూబు క్యూబిక్ మీటర్ మీటర్కు కేవలం ముప్పై ఐదు మాత్రమే ఉంటాయి వీటిలోని కేంద్రకం క్రమరహిత లంబికలను కలిగి ఎస్ ఆకారంలో ఉంటుంది అంటే ఒక క్రమమైనటువంటి విధానంగా ఇవి ఉండవు క్రమరహిత లంబికలను కలిగి ఎస్ ఆకారంలో ఉంటుంది ఇవి గాయాలను మారిపోయేలా చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా ఏదైనా జరిగినా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు మన శరీరానికి గాయాలు అవ్వడం దెబ్బలు తాగడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి వీటి యొక్క గాయాలని తొందరగా మానిపోయేలా చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర అనేది పోషిస్తాయి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి న్యూట్రోపిల్స్ ఈ న్యూట్రోపిల్స్ అనేవి తెల్ల రక్త కణాలన్నిటిలోనూ అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో ఈ న్యూట్రోపిల్స్ శాతం సుమారు అరవై రెండు శాతంగా మనం చెప్పవచ్చు బ్యాక్టీరియాల నుంచి శరీర రక్షణకు ఇవి మొదటి వరుస రక్షకులు అంటే చాలా వరకు బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియాలు మన శరీరాన్ని ధ్వంసం చేయడానికి చూస్తాయి వాటిని అడ్డుకునే వరుసలో ఇవి మొదటి స్థానంలో ఉంటాయి వీటిని శరీర సూక్ష్మ రూప రక్షక భటులు అంటారు మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్ మ్యాన్ శరీరం యొక్క సూక్ష్మ రూప రక్ష భటులుగా మనం న్యూట్రోబిల్స్ని పిలుస్తారు వీటి కేంద్రకం మూడు అంతకంటే ఎక్కువ లంబికలను కలిగి ఉంటుంది అందుకే వీటిని పాలిమార్పో న్యూక్లియోసైట్లు అని కూడా అంటారు పాలిమార్పో న్యూక్లియోసైట్లు అని కూడా అంటారు వీటిని భోజక కణాలు అని కూడా అంటారు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ వచ్చేసరికి కనికాబ రహిత కణాలు అగ్రాన్యులో అగ్రాన్యులోసైట్స్ ఇవి ఈ కణాల యొక్క జీవ పదార్థంలో కణికలు ఉండవు గ్రానిల్స్ అనేవి ఉండవు వీటిలోని కేంద్రకం లంబికలుగా విభజన విభజన చెంది ఉండదు ఇవి రెండు రకాలు ఒకటి లింపోసైట్లు లేదా లసికా కణాలు రెండోది మోనోసైట్లు లసికా కణాలు లేదా లింపోసైట్లు తెల్ల రక్త కణాలన్నింటిలోకి పరిమాణంలో అతి చిన్నవిగా ఈ లసికా కణాలు లేదా లింపోసైట్లు ఉంటాయి వీటిలో గుండెని పెద్ద కేంద్రకం తక్కువ జీవ పదార్థం ఉంటుంది అంటే వీటిలో గుండ్రని రూపంలో పెద్ద కేంద్రకం ఉంటుంది తక్కువ జీవ పదార్థం ఉంటుంది ఇవి మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం వరకు ఉంటాయి అంటే మనకి న్యూట్రోఫిల్స్ తర్వాత తెల్ల రక్త కణాల్లో అత్యధిక శాతం ఉండే కణాలుగా మనం లింపోసైట్లని చెప్పవచ్చు క్రియాత్మకంగా లింపోసైట్లు రెండు రకాలుగా మనం చెప్పవచ్చు అవి బి లింపోసైట్స్ బి లింపోసైట్స్ ఇవి ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అలాగే టీ లింపోసైట్స్ టీ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి లింపోసైట్స్ శరీర రోగ నిరోధక ప్రతి చర్యల్లో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి అలాగే ఎయిడ్స్లోని హెచ్ఐవి వైరస్ ఉంటుంది కదండి ఆ హెచ్ఐవి వైరస్ని టీ లింపోసైట్స్ సంఖ్యను తగ్గించి శరీర యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని మొదట నశింపజేస్తుంది అంటే ఆ హెచ్ఐవి వైరస్ మొదట నాశనం చేసే తెల్ల రక్త కణాల్లో టీ లింపోసైట్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఇక లింపోసైట్స్ విధులు వచ్చేసరికి శరీరానికి ఇమ్యూనిటీ అలాగే రోగ నిరోధక శక్తిని ఇవి కలిగిస్తాయి అలాగే శరీరంలోకి ప్రవశి ప్రవే ప్రవేశించినటువంటి ప్రతి జనకాలను గుర్తించి ప్రతిరక్షకాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి అలాగే వైరస్లు శిలీంధ్రాలు బ్యాక్టీరియాలు లాంటి రోగకారక జీవుల నుంచి మన శరీరాన్ని ఇవి రక్షిస్తాయి ఇవి యాంటీ టాక్సిన్ను ఉత్పత్తి చేసి అన్య పదార్థాలు ఉత్పత్తి చేసే విషాల విషాలను తటస్థపరుస్తాయి అలాగే తెల్ల రక్త కణాలు అన్నింటిలో ప్రధానమైనవి లింపోసైట్స్గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మోనోసైట్లు ఇవి తెల్ల రక్త కణాలు అన్నింటిలోనూ పరిమాణంలో చాలా పెద్దవండి వీటిలోని కేంద్రకం మూత్రపిండం యొక్క ఆకారంలో అంటే రెనిఫామ్ ఆకారంలో ఉంటుంది మొత్తం తెల్ల రక్త కణాల్లో ఇవి రెండు నుంచి ఐదు శాతం వరకు ఉంటాయి ఇక ఇవి వ్యాధి సంక్రమించిన స్థానం నుంచి చనిపోయిన బ్యాక్టీరియాలను కణాలను శరీరంలోకి ప్రవేశ ప్రవేశించినటువంటి ఇతర బాహ్య పదార్థాలను భక్షక క్రియ ద్వారా తొలగిస్తాయి ఇవి రక్తనాళాల వెలుపలి కణజాలంలో ఎక్కువగా ఉండటంతో వీటిని కాస్మోటోసైట్లు లేదా హిస్టోసైట్లు అని కూడా పిలుస్తారు ఇవి ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నటువంటి రక్త కణాల యొక్క మానవ శరీరంలో నిర్వహించే విధులు మరియు రక్త కణాల యొక్క రకాల్లో తెల్ల రక్త కణాల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇంకా రక్త కణాల యొక్క రకాల్లో మిగిలినటువంటి ఎర్రిత్రోసైట్స్ అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు మరియు రక్త పలికలు రక్త పలికలు ప్లేట్లెట్స్ గురించి మనం తర్వాత వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి 
షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మా ఛానల్ గురించి తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్